안녕하세요. 제가 제빵 자결증에 모든 정보가 있는 베이커리넷입니다. 이번 시간에는 마드레너 배점에서 항목별 체크 리스트에 대해 설명하겠습니다. 내용 중 배점 제품 평가 점수는 공개된 점수이며 항목별 체크 리스트와 점수는 제작자의 개인 생각으로 실제 점수표와 다름을 알려드립니다. 마드레너 요구사항과 배합표입니다. 1. 배합표의 각 재료를 계량하여 계례별로 진열하시오. 7분 2. 마드레너는 수작업으로 하시오. 3. 버터를 녹여서 넣는 1단계법, 변형 반죽법을 사용하시오. 4. 반죽 온도는 24도를 표준으로 하시오. 5. 실온에서 휴지시키시오. 6. 제시된 팬에 알맞은 반죽량을 넣으시오. 7. 반죽은 전량을 사용하여 사용하시오. 오른쪽 배 앞에는 맨위 방역분 포함 7가지가 있습니다. 마드레너 또는 마들레는 프랑스의 조개 모양의 디저트 과자입니다. 달걀의 비린내를 제거하기 위해 바닐라 향, 레몬즈 또는 잘게 갈은 레몬 껍질을 사용합니다. 시험 시에는 전국 동일하게 조개 모양 펜을 사용하여 제조합니다. 제가 실기 시험 시 비교적 시험 당일 나오기를 원하는 품목이지만 시험 보고 나서는 본인이 만든 제품인데도 명확한 배꼽 상태 기준이 없어 수험생들은 매우 혼란스러운 상태입니다. 배꼽 상태 기준 없이 감독 위원 주관에 따라 합격, 불합격이 결정되는 것이 현실입니다. 여러분은 마드레너 제품은 조개 모양을 소비자에게 보여주기 위해 구운 후 뒤집어 포장하여 판매한다는 것을 알면 배꼽 상태를 어느 정도 부풀게 만들어야 된다는 것을 짐작할 것입니다. 마드레네의 오른쪽 배점을 보시면 공정 A 29점, 공정 B 26점, 제품평가 45점으로 합 100점입니다. 베이커리네 카페에 올라온 글입니다. 재료계량 할 때요. 감독관님께서 달과 개수 지정해 주시잖아요. 그걸로 전부 다 사용하는 거 아닌가요? 감독관님께서 지정해 주신 달과 개수 가져와서 재료 계량 후에 사용해야 되는 건가요? 저 여지껏 감독관님이 지정한 개수로 전부 다, 다 사용해 버렸는데요. 잘못 알고 있는 건지 해서 문의드립니다. 답변 1. 계란수는 가져오기 편하게 지정해 주는 걸로 알고 있어요. 깨서 계량해서 사용합니다. 답변 2. 그래서 계란은 지정해 준 개수 가져가고 시험 시작 후 따로 계량하라고 말해줘요. 질문자 아 전혀 말씀 안 해주셔서 전 지정해 주신 대로 전부 넣었네요. 답변 3. 감독관마다 달라요. 저번 감독관은 계란, 계란하는 것도 시간에 포함시켜서 힘들었는데 오늘 감독관은 계란은 계란 끝나고 따로 계량을 하게 해줘서 좋았어요. 계란수 가져가라 하고 계량하고 남은 계란 반납하라고 하네요. 자, 위 내용을 보면 질문자께서는 감독위원 설명을 안 들었던 것 같습니다. 첫 번째, 재료 계량. 1. 계량 시간. 제한 시간을 지켰는지 확인한다. 2점. 배합표의 재료는 방역분 포함 7가지이므로 재료 계량 시간은 재료당 1분이로 7분 안에 계량을 마치도록 합니다. 달걀은 감독위원이 달걀 중량에 따라 6개에서 8개를 가져가라고 할 것이며 레몬 껍질은 미리 시험장에서 1인분씩 계량해 놓은 것을 가져가라고도 합니다. 재료에 따라 수단 용기에 계량할 것, 종이에 계량할 것을 지정해 주므로 감독위원 설명을 잘 들어야 합니다. 2. 정확도 각 재료의 정확성 능력을 확인한다. 2점 재료 계량할 때 중량이 틀린 재료가 있다고 해서 너무 당황하지 마시기 바랍니다. 점수도 낮고 또한 재료를 정확하게 계량하는 것은 기본이지만 시험에서는 
큰 비중을 둘것 같지는 않습니다. 다만 제품 평가 시 애매한 부분에서 작은 점수이지만 이것이 불합격에 영향을 미쳐 59점으로 하여 불합격할 수도 있지 않나 하는 생각이 듭니다. 3. 재료 손실 작업대, 재료대 등의 재료를 흘렸는지 확인한다. 1점 다 잘했는데 나중에 생각해보니 재료계량 할때 흘린 것 감독관이 보았는지 걱정입니다. 흘린 재료를 계량 도중에 닦지 않고 계량 다 마친 후 닦는 것이 계속 생각이 나서 그때 흘린 재료 닦고 할걸 하고 후회한다는 베이크린의 카페 시험 후기에 올라온 글도 있습니다. 그러므로 흘린 재료는 무조건 닦고 다음 계량을 합니다. 두번째 반죽 1. 혼합 순서 각 재료의 혼합 순서에 대해 평가한다. 4점 요구사항에 수작업으로 하라고 했기에 반죽기를 사용하면 안됩니다. 혼합 순서는 다음과 같습니다. 1. 방역분과 베이킹 파우더 채질하기 2. 채친가루에 설탕 넣고 섞기 3. 달걀 3번 나누어 놓고 섞기 4. 레몬 껍질 소금 넣고 섞기 5. 녹임부터 달걀 반죽에 넣고 섞기 달걀을 한꺼번에 넣고 섞으면 고르게 섞기 위해 여러 번 휘젓게 되는데 이때 달걀 흰자가 공기를 품어 오븐에서 팽창이 되면서 제품 안에 구멍이 생기는 원인이 됩니다. 달걀은 두세 번 나눠 놓고 섞는 것이 좋습니다. 소금을 설탕과 같이 먼저 가루 재료와 섞은 후 달걀을 넣고 또 섞을 때 소금이 밀가루에 생성된 일부 글루텐을 단단하게 뭉치게 하는 기능이 있기 때문에 제품 가운데가 볼록 솟아오르는 제품을 만들어냅니다. 집에서 몇 번을 해도 가운데가 볼록 올라오거나 터졌다면 대부분 설탕과 소금을 같이 넣었을 때와 달걀을 다 넣고 오래 젓기도 했을 때입니다. 2. 반죽 상태 반죽 상태가 적절한지 평가한다. 4점 앞에 혼합 순서에서 녹인 버터의 온도가 높을 경우 반죽이 주르륵 흐르는 상태가 됩니다. 이런 반죽은 시험장 온도가 높은 여름철에는 냉장고에서 휴지를 하여 버터를 굳혀야 팬에 짜기 좋은 반죽 상태가 되지만 요구사항에 휴지는 실온에서 하셔야 했기 때문에 냉장고를 사용할 수 없어 짜기 좋은 반죽 상태의 굳기까지는 시간이 오래 걸리게 됩니다. 3. 반죽 온도 반죽 완성 온도가 적절한지 평가한다. 4점 요구사항에서 요구하는 반죽 온도는 24도입니다. 반죽 온도가 24도보다 높으면 휴지 중에 베이킹 파우더에서 가스가 발생하여 제품 속이나 표면에 구멍을 만들게 됩니다. 반대로 반죽 온도가 24도보다 낮으면 밀가루의 수화가 늦으며 설탕이 잘안 녹아 밑색이 진하게 되거나 색이 고르지 못하게 됩니다. 세번째 휴지 1. 휴지 상태 휴지된 반죽 상태가 적당한지 평가한다. 3점 감독위원에게 반죽 온도 검사 받은 후 공기가 안 들어가게 비닐을 덮고 중간중간 반죽 대기를 확인하며 휴지를 합니다. 휴지 시간은 시험장 온도, 반죽 온도에 따라 다릅니다. 휴지가 끝난 반죽은 짜기 편한 상태여야 합니다. 너무 굳은 반죽은 짜기 어렵고 굳기 시 위로 볼록 올라오는 제품이 됩니다. 반대로 너무 묽으면 굳기 시팬 밖으로 넘쳐 흐르게 되어 넓은 테두리를 만들게 됩니다. 테두리는 포장시 잘라내야 하므로 손실에 해당이 됩니다. 네번째, 펜닝 1. 펜 준비 제품에 알맞은 펜을 준비하는지 평가한다. 3점 마드레누 펜 3장이 작업대에 미리 갖다 놓아 있습니다. 그렇지 않은 시험장에서는 펜이 있는 도구함을 알려주고 필요한 만큼 가져가라고 하면 펜의 코팅이 벗겨지지 않은 조개 모양의 펜 3장을 가져옵니다. 2. 버터 바르기 펜에 버터를 알맞게 발랐는지 평가한다. 3점 버터를 너무 녹이면 물도 가운데로 흘러내려 굳기시 끌어 반죽 밑면에 구멍을 만듭니다. 물도 골마다 
붓으로 하나씩 버터를 바릅니다. 3. 펜 넣기 펜의 부피에 적합한 양을 넣는지 평가한다. 3점 몰드 부피에 약 80% 정도 차게 하여 두판 이상 60에서 63개 정도를 짭니다. 다섯 번째, 국기 1. 국기 관리 제품의 특성에 맞는 오븐 온도, 시간 조절 능력을 평가한다. 8점 여기서는 오븐 온도 국기 시간을 제시하지 않으므로 본인이 배운 온도와 국기 시간으로 하시기 바랍니다. 다만 반죽 대기, 반죽의 팬넨 수를 감안하도록 합니다. 2. 국기 상태 제품에 알맞은 색이 고르게 나며 잘 익도록 관리하는 능력을 평가한다. 8점 굽는 시간 80% 정도 지나 유색을 확인하고 색이 고르게 나도록 펜을 돌려주는 타이밍을 잘 맞춥니다. 밑색은 굽기 시간 60에서 70% 정도 지난 후 아주 가느다란 나무 여지로 제품을 들어보아 확인합니다. 확인 시간이 길수록 확인하는 제품의 온도가 내려가 색이 늦게 나게 되므로 확인 시간은 되도록 빨리 하고 5분 문을 닫도록 합니다. 정리 정돈 개유생 설명은 01 가입 해크 동영상이 있어 생략합니다. 여덟 번째 제품 평가 부피 털 위로 부품 비율이 알맞고 균일하며 반죽이 주저앉거나 넘치지 않았는가 9점 펜닝량에 따라 굽기 중 반죽의 변화는 서로 다르게 나타나므로 일정한 양으로 짜는 연습을 해야 하며 특히 버터를 40도 이상 높은 온도로 녹이면 반죽이 질어져 굽기 중 반죽이 넘쳐 사진처럼 테두리가 생기게 됩니다. 균형감 모양이 찌그러지지 않고 전체적으로 균형 잡힌 대칭을 이루었는가 9점 마드레는 펜 안에 몰드로 굽기에 대부분 제품이 대칭을 이룹니다. 그러나 몰드에 반죽을 짤때 양이 같지 않으면 사진과 같이 배꼽 높이가 달라져 전체적으로 균형 잡힌 제품들이 되지 않게 됩니다. 껍질 두껍지 않고 부드러우며 전체적으로 밝은 갈색을 띠며 반점이나 공기방울 자국이 없고 줄무늬가 선명한가 9점 마드레르는 조개 모양을 나타내기 위해 제품에 줄무늬가 선명해야 합니다. 그러나 밑볼 온도가 너무 높아 색이 진하거나 너무 낮으면 사진과 같이 줄무늬가 선명하지 않게 됩니다. 내상 기공과 조직의 크기가 고르고 밝은 노란색을 나타내며 섞이지 않은 재료 덩어리가 없는가 9점 앞에서 설명한 대로 반죽 온도가 25도가 넘을 경우 제품 내의 기공과 조직이 고르지 못하게 됩니다. 그러므로 반죽 온도를 25도 넘지 않게 하는 것이 매우 중요합니다. 맛과 향 레몬 향이 나며 씹는 맛이 부드럽고 끈적거리거나 탄 냄새 생제로 맛이 없는가 9점 이 항목에서는 모든 수험생이 같은 재료로 만들기에 같은 맛이 날 거라 생각하지만 베이킹 파우더의 가스 발생량과 주로 밑색이 진한 경우에 따라 씹는 맛이 텁텁하거나 부드럽지 못하게 됩니다. 또한 휴지 시간이 짧으면 밀가루 전분의 수화양이 작아 호화 정도가 약해 끈적거리는 식감을 나타냅니다. 지금까지 마드레너 배점에서 항목별 체크 리스트에 대해 알아봤습니다. 감사합니다. 추가 정보 업데이트 제시 추가 정보를 계속 받고 싶으시면 좋아요, 구독을 눌러주시고 알림을 눌러 활성화시켜주세요.